వెల్కమ్ టు సాక్షి పొలిటికల్ స్పైస్ నా పేరు స్వప్న పవన్ కళ్యాణ్ ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గట్లేదు తన మాటల్ని వెనక్కి తీసుకోవట్లేదు కానీ ఒక్కొక్క స్పీచ్కి ఒకవైపు మోతాదు పెంచుతూ మరోవైపు పొంతన లేని విషయాలని ప్రస్తావిస్తూ ముందరికి వెళ్తున్నారు వాలంటీర్ వ్యవస్థపై ఆయన చేసిన కామెంట్స్ తర్వాత వచ్చిన అతిపెద్ద రెస్పాన్స్ రియాక్షన్ మనం చూసాము దిష్టి బొమ్మలు ఎప్పుడూ లేనట్టుగా దగ్ధమయ్యాయి అలాగే మనకి మహిళలు చాలామంది తీవ్రంగా మాట్లాడారు వాళ్ళ మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయని చెప్పి చెప్పారు ఈ జరుగుతున్న పొలిటికల్ అంశాలపై మాట్లాడడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ విశ్లేషకులు అందరికీ సుపరిచితులు చిత్త రాజశేఖర్ గారు ఒక టైంలో పవన్ కళ్యాణ్తో కొంతకాలం పాటు జనసేన పార్టీలో వారు నడిచారు కూడా కాబట్టి జరుగుతున్న పరిణామాలు ఎలా ఉన్నాయో చెప్పబోతున్నారు నమస్కారం రాజశేఖర్ గారు సో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న వారం పది రోజులుగా జరుగుతున్న ఈ డెవలప్మెంట్స్ని మీరు ఎలా అభివర్ణిస్తారు ఎందుకు జరుగుతున్న ఇంత తీవ్రమైన స్టేట్మెంట్స్ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఏం పిచ్చుడు కదండి ఇది టోటల్లీ క్యాల్కులేటెడ్ స్ట్రాటజీ టు డిమోరలైజ్ ఉమెన్ ఓట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అమ్మఒడి ఎవరికి ఇస్తున్నారు మహిళల అకౌంట్లోకి వెళ్తుంది ఇళ్ల స్థలాలు ఎవరికి ఇస్తున్నారు మహిళల అకౌంట్లోకి వెళ్తుంది ఏ సంక్షేమ పథకం అయినా సరే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ డైరెక్ట్లీ టు ద అకౌంట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ రైట్ అన్లైక్ బిఫోర్ ఇట్ యూస్ టు గో టు ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ దట్ ఈస్ ఫాదర్ ఆర్ మెయిల్ పర్సన్ నా ఉమెన్ స్టార్టెడ్ వాళ్ళు సెల్ఫ్ రిలయన్స్ పెరిగిపోయింది ఎంపవర్మెంట్ పెరిగిపోయింది సో నౌ దే ఆర్ హ్యాపీ విత్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రైట్ ఈ ఓట్ బ్యాంక్ ఉమెన్ ఓట్ బ్యాంక్ ఈ రో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చుట్టూ గత ఫోర్ ఇయర్స్గా ఎంతగా కన్సల్టేట్ అయిందంటే వాళ్ళ సర్వేస్ చెప్తుంటే వాళ్ళకి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది రైట్ సో దే వాంట్ టు కిల్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ది ఉమెన్ ఓటర్ ఇన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉమెన్కి ఏంటి మాన ప్రాణాల రక్షణ పిల్లలు రైట్ సో నీ మానానికి రక్షణ లేదు నీ పిల్లలకు రక్షణ లేదు అంటేనే వాళ్ళు భయపడతారు సో ఇది టోటల్లీ ఇది ఒక సర్జికల్ ఆపరేషన్ ఇది ప్రిసైజ్గా ఉమెన్ని ఎంచుకొని వాళ్ళ మానానికి భద్రత లేదు వాళ్ళ పిల్లలకి భద్రత లేదు అంటే ఉమెన్ కన్సర్న్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అబౌట్ దర్ చిల్డ్రన్ అండ్ అబౌట్ హర్ సెల్ఫ్ వెల్ క్యాల్కులేటెడ్ అండి మేబీ బోత్ ఆర్ అది యాక్చువల్లీ మన దాని ఏమంటారు టెన్ జనపత్ లాగా సారీ సారీ టు సే ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ నుంచి మనం చెప్పే విషయాలు జనంలోకి ఎంతవరకు వెళుతున్నాయి దీనికి అసలు ఏమాత్రమైన స్కోప్ ఉందా ఇది సాధ్యమా అని ప్రశ్నించుకుంటావు ఏదైనా ఒక స్పీచ్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ ఇక్కడ కంప్లీట్ గా పొంతన లేని మాటలు మధ్య మధ్యలో నేను పలు నిన్నేమని లేదు మిమ్మల్ని ఏమని లేదు అని చెప్పి ఇంకో మళ్ళీ అనేసి మాటలు అనేసి సీఎం అవుతా అని అవ్వనని చెప్పి ఈ డిజార్గనైజ్డ్ థింకింగ్ అన్నది దానికి దేనికి సంకేతం అంటారు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఇమాజినేషన్స్లో బతుకుతాడు అండి దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పాతిక సంవత్సరాలైనా సరే బతుకుతానో లేదో నాలో అంత విప్లవం ఉంది నేను అన్యాయాన్ని భరించలేను దాన్ని నేను టాలరేట్ చేయలేను కాబట్టి ఎవరినో వెళ్ళి ఏదో దాడి చేస్తాను నేను నా లైఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మహా అయితే గడుస్తుంది అని చెప్పేసి మొన్న ఒక దీంట్లో చెప్పాడు సో నా ఈజ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో ఆయన ఆ భ్రమల్లో బతికాడు నేను వెళ్ళి నేను వన్ చంపేస్తాను అన్యాయం చేస్తున్నాను చొక్కా పట్టుకుంటాను ఆ భ్రమల్లో బతుకుతాడు ఇన్ రియాలిటీ హీజ్ ఎ బిగ్ కవర్డ్ అంటే ఒక విప్లవకారుడికి ఆయుధం ధైర్యం సత్యం ధైర్యం ఆర్ ద టూ మెయిన్ వెపన్స్ ఆఫ్ రెవల్యూషనరీ కానీ పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర సత్యం లేదు ధైర్యం లేదు పవన్ కళ్యాణ్ అంత పిరికి పొంద ఈ భూప్రపంచంలో మీరు ఎవరు చూడరు ఉదాహరణకి ఆయన నేను అవసరం అయితే అమరావతి కోసం ఆవన్ నిరాహార దీక్ష చేస్తా అన్నాడు ఒక గంట చేయలేదు హమ్ లడంగే హమ్ లడంగే జీత్ నేతక్ లడంగే అన్నాడు మోడీతో ఢీకొంటాను అన్నాడు పిరికి పందులు ఆ పారిపోయి మోడీ ఎవరు అంటే ఈ భూ ప్రపంచంలో ఎవరైనా సరే ఛాలెంజ్ చేస్తే కాంప్రమైజ్ అయిపోతారు సపరేట్ అయిపోతారు అవును ఎవరిని అయితే నువ్వు ఛాలెంజ్ చేసావో వాడు అది వాళ్ళ చంకలో దూరి శరణు శరణు అన్న పిరికి పంద పవన్ కళ్యాణ్ సో ఈ మొత్తం అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇది వాలంటీర్స్ ఇదేంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వెనకాల రాక్ సాలిడ్గా నిలబడిన ఉమెన్ ఓటర్ని టార్గెట్ చేసి వాళ్ళ మోరలిటీ వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి వ్యూహాత్మకంగా స్కెచ్ వేసి చేసే చేయబడిన ఒక ఇది 
ఏమంటారు ఒక ఆపరేషన్ దానికి వాలంటీర్లని పాపం పావులు గా వాడుకున్నారు పావులు వాలంటీర్లు చాలా వాళ్ళ మనోభావాలు బాగా దెబ్బతిన్నాయి చాలా ఫీల్ అయ్యారు బాధపడుతున్నారు ఎందుకంటే అలాంటి ఒక పని చేయడం అనేది ఈజీ కాదు అంత కనిపెట్టుకుని ఉండడం అందరినీ అని అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే స్టాటిస్టిక్స్ స్పీక్ అండి గుజరాత్ లో ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ మిస్సింగ్ కేసెస్ ఇన్ లాస్ట్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ టు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ఫ్రమ్ గుజరాత్ హోమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ఫ్రమ్ గుజరాత్ పవన్ కళ్యాణ్ చెప్తున్నాడు కదా నిఘా వర్గాలు నిఘా వర్గాలని రా ఐబి సిబిఐ దే ఆర్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ హోమ్ మినిస్టర్ వాళ్ళ స్వరాష్ట్రంలో నలభై ఒక్క వేల మంది మిస్సింగ్ అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ కంటే అమిత్ షా కంటే నిఘా వర్గాలు ఒక అండ ఉన్న వాళ్ళ కంటే కూడా అద్భుతంగా చేస్తున్నాడు కదా మరి గుజరాత్ ఏపీని కంపేర్ చేసుకుంటే ఎక్కడ గుజరాత్ ఎక్కడ ఏపీ అందరి కంటే అట్టడుగున హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ జరుగుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ని తీసుకొచ్చి నీ రాజకీయ భవిష్యత్తు కోసం మా స్వార్థం కోసం మహిళ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది దాన్ని బ్రేక్ చేయడం కోసం ఇప్పుడిప్పుడే వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ అవుతున్నారు ఇప్పుడిప్పుడే జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళ చేతులు అందించి వాళ్ళలో కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు ఆ దాన్ని చంపివేయడం కోసం మీ రాజకీయ స్వార్థం కోసం మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి పైన మహిళలకు ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ ని దెబ్బతీయడానికే చేస్తున్నారు దాంట్లో నా అబ్జర్వేషన్ అది రైట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ పద్దెనిమిది వేల మంది మిస్సింగ్ కేసులు అని అన్నది ఇది పద్దెనిమిది వేల మంది డేటా మిస్సింగ్ అని అని తెలిసింది మనకి అంటే నిజంగా యాక్చువల్ గా మిస్సింగ్ ఆ లేదా అంటే మరి అంత మంది మిస్ అయిపోతే ఖచ్చితంగా ఎక్కడో అక్కడ సమాజమైన రెస్పాండ్ అవుతుంది అది కూడా అంత తక్కువ కాలంలో వేల మంది వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఇప్పుడు ఆఫీస్ లో నలుగురు ఎంప్లాయీలు కనిపించకపోతే అడుగుతాం అలాంటిది ఊళ్ళ ఊళ్ళకు ఊళ్ళు ఇలా అవుతూ ఉంటే ఇది మరి ప్రశ్నించవలసింది ఎవరిని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా జరుగుతు ఇది నిజంగా వాస్తవం అని తను నమ్మి చెప్పుంటే ఎవరిని ప్రశ్నించాలి కేవలం స్టేట్ గవర్నమెంట్ నా లేకపోతే తను చట్టపట్టాలు వేసుకుని తిరుగుతున్న కేంద్ర సంస్థల్ని ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉంది అంటారా ఇన్నేళ్లు ఏం చేస్తున్నారు ఆయన అంటే ఇప్పుడు సింపుల్ రీజన్ ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫోర్ ఇయర్స్ పరిపాలనలో ఎంతమంది మిస్సింగ్ చంద్రబాబు నాయుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ పరిపాలన అంటే మనం బైఫర్కేషన్ తర్వాత మాత్రమే తీసుకుందాం ఎంతమంది మిస్సింగ్ ఫిగర్స్ మాట్లాడుతున్నాయి కదా అబద్ధాలు ఎంత ఎంతవరకు అబద్ధాలు అడగారు ఎంత మాట్లాడుతున్నాయి చంద్రబాబు నాయుడు అంటే నేను ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్స్ చెప్పలేం కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఇస్ ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ అబౌవ్ వాట్ ఇస్ రైట్ వాట్ ఇస్ రైట్ సో అంటే మీకు ఒక ఇరవై ముప్పై శాతం తగ్గిపోతే కూడా వాలంటీర్ వ్యవస్థ లేని ప్రాబ్లం ఎందుకు ఎక్కువ ఉంది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వాలంటీర్ వ్యవస్థ వచ్చింది కంట్రోల్ అయింది అని చెప్పొచ్చు కదా అవును జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ క్లెయిమ్ మీ పాత బాస్ ఉన్నారు కదా మీ ఆత్మ అంతరాత్మ ఆయనతో పోలిస్తే మరి నాది బెటర్ గా ఉంది ఆత్మ అంతరాత్మ అనాల్సిన పని కూడా లేదు ఎందుకంటే ప్రతిపక్ష ఓటు చేయలేనేవో అని చెప్పకనే చెప్పారు కదా మేము అందరం కలిసి ఉన్నాం మరి ప్రశ్నించవలసిన అనేక ఇష్యూస్ పై మాట్లాడకుండా కేవలం ఒక ఆవేశంతో ఒక తీవ్రమైన ఉద్వేగంతో పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో జనాన్ని కొంత రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేయడం మళ్ళీ నేను బయటికి లాగా అందరినీ తంతానని చెప్పడం ఇది దేనికి సంకేతం అండి ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎక్కడ బిగిన్ అయిందంటే రామోజీరావు కేసు మీద దగ్గర మొదలైంది రామోజీరావు మొరల్ కనుక కొలాబ్స్ అయిపోతే టీడీపీ చంద్రబాబు నాయుడు సగం అయిపోయినట్టే అక్కడ రామోజీరావు అంతటి వాడికి రక్షణ లేదు అరెస్ట్ చేస్తారు రేపో మాపో అని రామోజీరావు ఎంత మొత్తుకున్నా కానీ ఏం చేసినా కానీ అక్కడ వినట్లేదు అక్కడ చట్టం వేరే చెప్తుంది నువ్వు చేసిన పని దానికి పూర్తి భిన్నంగా ఉంది సో రామోజీరావు అరెస్ట్ అయితే కనుక చాలా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ఇంకొకటి అమరావతి అవినీతి మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయకూడదని సిట్ విచారణ మీద హైకోర్టు స్టే ఇచ్చింది ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి అది పెండింగ్లో ఉంది అది రీసెంట్గా వెకేట్ అయింది సో అక్కడ నారాయణ చంద్రబాబు నాయుడు చుట్టూ ఉచ్చు బిగిసుకుంటుంది అలాగే ఫైబర్ గ్రిడ్ ట్రేస్ ఇవన్నీ గత ఎనిమిది పది నెలల్లో రాబోయే ఎనిమిది పది నెలల్లో ఇవన్నీ కొలిక్కొచ్చి ఇవన్ ఈ ముగ్గురు కార్నర్ ఈ ట్రయో మొత్తం కార్నర్ అయ్యే అవకాశం స్పష్టంగా వాళ్ళకి కనపడుతుంది సో దే వాంట్ టు డైవర్ట్ పీపుల్స్ అటెన్షన్ పబ్లిక్ అటెన్షన్ డైవర్ట్ కాదు ఒకటే అడుగుతాను రాజశేఖర్ గారు ఇప్పుడు నిజంగా ఈ పెద్ద పెద్ద లెక్కలు ఆరోపణలు లేకపోతే ఇంత అవినీతి జరిగిందని ఇన్ని అవుతుంటే ఒక్క చోట అయినా ఆడపిల్లలు మిస్సింగ్ అనే ఉద్యమం చూసారా బయట ఈదర్ ఫ్రమ్ ద అగ్రీవ్డ్ పార్టీస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద లీడర్స్ ఆఫ్ అపోజిషన్ లేని 
జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు శివశివాణి స్కూల్లో టెన్త్ క్లాస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ దొంగిలించారని చెప్పి చెప్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జరిగింది అక్కడ హెచ్పిఎస్ అది అందరికి తెలుసు రాష్ట్రంలో హౌ స్టూపిడ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే ఓపెన్ డయాస్లో మైక్ పట్టుకొని ప్రజల ముందర చెప్తుంటే రేపొద్దున నా మొహాన ఉమ్మేస్తారని కూడా స్పృహ లేకుండా ఎగ్జాక్ట్లీ అది అడగబోతున్నా అంటే మనం చెప్పేటప్పుడు కొంచెం జంకుతాం అయ్యో కరెక్ట్గా చెప్తున్నావు లేదా లేదా మీకు పేరు ఊరు పేరు సరిగా రాకపోతే మరి గుర్తు చేసుకుని కరెక్ట్ చెప్తారు కానీ తప్పు చెప్పకూడదు అనుకుంటారు అలాంటిది ఒక పెద్ద కథ చెప్తున్నప్పుడు అది అంటే అది ఒక ఖచ్చితమైన ఒక భ్రమ లేదండి అంటే నేను ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను భ్రమల్లో బతుకుతాడని నేను ఒక భగత్ సింగ్ నేను ఒక అల్లూరి సీతారామరాజుని నేను ఒక చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ని నేను ఒక చగువేర అని ఈ పుస్తకాలు చదివి ఆ భ్రమల్లో బతికి తాను కూడా అదే అనుకుంటాడు ఆయన అది వచ్చిన దౌర్భాగ్యం తనలో ఆ క్వాలిటీస్ మీరు కన కళ్ళకు కాదు భూతద్దానికి కాదు మైక్రోస్కోప్ పెట్టిన ఎక్కడ కనపడవు పెద్ద పిరికి పంద సో నేను ఆయన మాటలు వింటుంటే ఆయన చేతిలో చూస్తే మనకి నవ్వు వస్తుంది చెప్పండి అయితే మన ఆయన వ్యాన్ ఒకసారి చూసాను నేను అక్కడ గుంటూరు జిల్లాలో ఎవరు అపడమీకి వచ్చి ఎవరు చనిపోతే ఒక పది మంది ఒకే గ్రామం నుంచి వెళ్ళారనమాట అంటే మార్చి పద్దెనిమిది పద్న టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మార్చ్ ఆవిర్భావ సభ పెట్టిన తర్వాత మరుసటి రోజు గుంటూరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం గుంటూరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఆ బాధితులు పర పరామర్శించడానికి వెళ్తే అదంతా ముస్లిం ఏరియా అది రోడ్స్ అన్నీ కొద్దిగా ఇదిగా ఉన్నాయి సో ఆయన వచ్చి ఒక ఎనిమిది మంది ఆయన చుట్టూ బాడీ గార్డ్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు అక్కడ దాకా వెళ్ళి వచ్చి క్లియరెన్స్ ఇస్తే కానీ కార్ దిగల అంత పేరు కోడ్ పవన్ కళ్యాణ్కి ఏం థ్రెట్ ఉందని ఎనిమిది మంది సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఇప్పుడు ఇరవై మందో ముప్పై మందో ఉన్నారు ఏం థ్రెట్ ఉందని నేను ప్రాణాలకైనా సరే ఇస్తాను ఎవరబ్బా నువ్వు ఎందుకు నిన్ను ఎవరు హాని చేస్తారు ఎవరికి లాభం నిన్ను హాని చేస్తే ఇప్పుడు మోటివ్ అనేది ఉండాలి కదా మిమ్మల్ని హాని చేస్తే ఎవరికైనా సరే ఏదైనా లబ్ధి ఉందంటే అర్థం అర్థం మిమ్మల్ని హాని చేస్తే ఎవరికి ఎవరికి యు ఆర్ నాట్ ఎ పొలిటికల్ థ్రెట్ ఎనిబడి అదేదో సినిమాలో ఆయన అంటూ ఉంటారు ఎవరు మన ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కలెక్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద మూవీ సోను సుద్ అంటాడు అరే కమేడియన్ రా వదిలే ఏంట్రా అంటాడు పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లో అదే అంటే కొంతమంది అది చాలా ఇంత తీవ్రంగా అభివర్ణిస్తూ ఉంటే పక్కన చుట్టుపక్కల ఉండే మీరు మీరు జనసేనలో కొంతకాలం ఉన్నారు కదా మిగతా లీడర్స్కి ఏంటండి ఏమనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఉండుంటే ఎలా ఉండి ఎలా ఫీల్ అయ్యేవారు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఏం చెప్తుంటే భీమవరంలో ఓడిపోయాడు సార్ మీరు ఓడిపోలేదు సార్ మీరు గెలిచారు దొంగ ఓట్లు వేయించారు సార్ వెయ్యి ఓట్లు లక్ష ఓట్లు ఉంటే లక్ష ఎనిమిది వేల ఓట్లు పండి సార్ అని చెప్తారు అంటే అలా అలా ఎవరు ఎందుకు చెప్తారు వాళ్ళ సర్వైవల్ కోసం పవన్ కళ్యాణ్కి పొగట్టలు అంటే ఇష్టం ఇష్టమా మామూలుగా కాదు భయంకరమైన పొగడతలు పిచ్చి లేకపోతే ఆయనకి భూ ప్రపంచంలో ఉన్న ట్విట్టర్ ఫాలోవర్స్లో ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఫేక్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నది ఆయనకి ఫేక్ ఫాలోవర్స్ చూపించుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది అంటే నాకు అందుకంటే ఎక్కువ ఫాలోయింగ్ ఉంది ఎన్టీఆర్ కంటే మహేష్ బాబు కంటే ప్రభాస్ కంటే నాకు ఎక్కువ ఫాలో ఉందని చూపించుకోవటమే కదా సో అట్లాంటి పిచ్చి చాలా ఉంది సో వాళ్ళనే దగ్గర చుట్టుపక్కల రాణిస్తారు వాస్తవాలను మాట్లాడే వాళ్ళని ఎవ్వరు దగ్గర రానియ్యడు అయితే వాళ్ళు వెళ్ళి చెప్పారు ఏమని సార్ మీరు గెలిచారు సార్ లక్ష ఓట్లు ఎక్కడ ఉంటే లక్ష ఎనిమిది వేలు ఓట్లు పండి అని అది నిజమా కాదా వెరిఫై చేసుకోవాలన్న కామన్ సెన్స్ కూడా లేదు వచ్చి మాట్లాడతారు డయస్ మీద డయస్ మీద మాట్లాడేటప్పుడు ఏమైపోతుంది అక్కడ అయింది సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ మరి ఎయిట్లు చెప్తారు రెండు చోట్ల సో ఇంకొకటి సార్ మనకి నోట వాళ్ళు ఫోర్ పర్సెంట్ పడింది సార్ ఆ ఓట్లు మనకు పడితే మనం ఆయన ఇద్దరు సీట్లు గెలిచేవాళ్ళం సార్ అని చెప్తారు వచ్చి స్టేజ్ మీద మాట్లాడతారు ఇంటెలెక్చువల్ క్లాస్ తమకు తాము పెద్ద ఇంటెలెక్చువల్ అనుకుంటారు కానీ నోటాకు ఎందుకు వేస్తారు ఉన్న వాళ్ళలో ఎవరికి ఒకళ్ళకి వేయండి అంటాడు నోటాకు వచ్చింది వన్ పాయింట్ టూ వన్ పర్సెంట్ అంటే వెరిఫికేషన్ లేదు అస్సలు క్రాస్ వెరిఫికేషన్ లేదు ఎవరు ఒకతను ఉన్నాడు మీకు చెప్తాను బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒకతను మీడియా ఛానల్లో పనిచేస్తున్నాడు ఆంధ్రకు చెందిన ఒక ఛానల్లో ఆ రోజుల్లో ఉండేది మీడియా ఛానల్లో పనిచేస్తున్నాడు పని చేస్తుంటే ఎన్నికలు అయిపోయింది పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలవడానికి వెళ్ళాడు వెళ్తే ఏంటి ఇటు అంటే ఆయన అంతకుముందు రెండు సార్లు ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఉత్తరాంధ్ర శ్రీకాకుళం అటు సైడ్ ఏంటి ఇలా వచ్చామంటే ఊరినే కలుద్దాం వచ్చాను సార్ అసలు ఏంటి సార్ మీరు రెండు చోట్ల ఓడిపోయినా కానీ మీ మనోనిబ్బరం ఏంటి మీ స్థిత ప్రజ్ఞత ఏంటి అనగానే అతను ఎక్కడ జాబ్
ఇలా అయిందా మీ కళ్ళ దొరకడం అరే ఇప్పుడు అధికార ప్రతినిధి జనసేన పార్టీకి ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ హిస్ నేమ్ ఏపీలో ఉన్న ఏకైక ఛానల్లో ఆయన రిపోర్టర్ ఇన్ వైజాగ్ ఏపీలో ఉన్న ఏకైక ఛానల్లో మీకు తెలుసు ఆ విధంగా అంటే అంటే పవన్ కళ్యాణ్ బురిడి కొట్టించి పవన్ కళ్యాణ్తో లాభపడిన వాళ్లే జనసేనలో ఉన్నారు జనసేన పార్టీ కోసం వాళ్ళ చెమట రక్తం ధనం ఖర్చు చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయారు పవన్ కళ్యాణ్ ఎలా వాడుకోవాలో పవన్ కళ్యాణ్ పొగడతలంటే పిచ్చి ఆ పొగడతలు పవన్ కళ్యాణ్ పొగిడి ఆయనతో ఏం పనులు చేయించుకోవాలో ఎలా లాభపడాలో వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రమే అక్కడ ఉన్నారు ఆయన చుట్టూ సో వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పేవే వాస్తవాలు అనుకొని ఈయన మాట్లాడుతుంటారు స్టేజ్ మీద వాళ్ళకేంటి వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ అయిపోతుంది ఈయన ఈయన ఇడియట్ అయిపోయాడు కదా అవును అది 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 తెలుసుకున్నంత వరకు ఒక విషయం చెప్తాను మీకు పవన్ కళ్యాణ్ నిన్న తాడేపల్లి కూడా స్పీచ్ చూశాను ఎవరు పవన్ కళ్యాణ్ స్పీచ్ వినటం లేదు ఈలలు కేకలు గోల మొత్తం మూడ్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ ఎలా ఉందంటే పిండర్ ఆఫ్ సైలెన్స్ ఉండాలి ఒక ఒక రాజకీయ నాయకుడు మాట్లాడుతుంటే పిండర్ ఆఫ్ సైలెన్స్ ఉండాలి ఆ మూడ్ ఎక్కడ కనపడుతుంది మీకు ఇంకో చోట ఎక్కడైనా కనపడుతుంది అంటే ఈ రికార్డింగ్ డ్యాన్స్లు వేస్తూ ఉంటారు ఐటమ్ సాంగ్స్కి ఆ రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ వేసేటప్పుడు ఈలలు కేకలు గోలలు సేమ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద క్రౌడ్ సేమ్ ఉంటుంది సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ పవన్ కళ్యాణ్ క్రౌడ్ ఈలలు కేకలు గోల మానకుండా ఉన్నంత వరకు పవన్ కళ్యాణ్ ఈ సర్వింగ్ నో బెటర్ దాన్ రికార్డింగ్ డ్యాన్సర్ అంటే ఫర్ సంబడి అంటే ఇట్ మేక్స్ అస్ ఆల్ వండర్ కదా ఇప్పుడు సంబడి ఒక ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీలో బాగా స్థిరంగా మంచి టాప్ హీరోగా వెలుగొందుతున్న ఒక వ్యక్తి అవన్నీ పక్కన పెట్టి వచ్చి టు ఫేస్ ఆల్ దిస్ ఎందుకు ఎవరి కోసం పక్కన పెట్టారు గత తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా అంటే మీ మూడు వేల నాలుగు వందల ఆరు రోజులు మూడు వేల నాలుగు వందల ఏడు రోజులు అయింది వాటికి పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ పెట్టి మూడు వేల నాలుగు వందల రో ఏడు రోజులు మీరు ఆరు సినిమాలు ఏడు సినిమాలు చేశారు సినిమాకి వంద రోజులు వేసుకుంటే కూడా సెవెన్ హండ్రెడ్ డేస్ లేదు టూ హండ్రెడ్ డేస్ పర్ మూవీ వేసుకుంటే కూడా ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ డేస్ తీసేస్తే రెండు వేల రోజులు మిగిలినాయి వెయ్యి రోజులు మీ కుటుంబానికి మీ ఫ్యామిలీ కోసం ఆ మిగతా వెయ్యి రోజుల్లో నువ్వు ఎన్ని రోజులు పార్టీ కోసం ప్రజల కోసం వచ్చామంటున్నావు కదా నా నేల నా దేశం అంటున్నావు కదా ఈ నేల ఈ దేశం కోసం ఏం చేసావు వెయ్యి రోజుల్లో ఒక రోజు కూర్చుని క్యాడర్తో కూర్చుని ఉద్యమం చేసిన పరిస్థితులు కనిపించాయి సార్ ఎక్కడండి క్యాడర్ చెయ్యక్కర్లేదండి రెండు వేల పదిహేనులో నేను బ్యాచ్ పెట్టుకున్నాను కదా ప్రత్యేక హోదా పవన్ కళ్యాణ్కి ఒకటే మాట చెప్పాను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ పార్టీ పెట్టిన ఏడాదికి ప్రజలందరూ ప్రత్యేక హోదా ఆంధ్రప్రదేశ్ హక్కు అనే బ్యాడ్జీ ధరించాలి అది వాళ్ళ ఆత్మగౌరవంగా తప్పనిసరిగా ధరించాలని చెప్పి పిలుపు ఇవ్వండి ప్రజలు అంటే మేము పార్టీలుగా విడిపోయినా కుల మతాలుగా విడిపోయినా ప్రత్యేక హోదా మాకు కావాలి అనే ఆకాంక్షలు ఆ విషయానికి వస్తే వీఆర్ ఆల్ యునైటెడ్ అనే సిగ్నల్ వెళ్తుంది రైట్ పొలిటికల్లీ దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ మీ ఈ స్టెప్ మీరు తీస్తే పొలిటికల్ మీరు పొలిటికల్లీ స్ట్రాంగ్ అవుతారు రాష్ట్రానికి ప్రయోజనం మీకు ప్రయోజనం అది పట్టడే వినిపించుకోడే మీరు ఒక్ ఆయన చేయలేదు సరే మేము ఒక నినాదాన్ని రూపొందించాము ప్రత్యేక హోదా వ్యతిరేకులకి మా మనసులో చోటు లేదు మా ఇంట్లో ఓటు లేదని నినాదం తీసుకొచ్చాను ఇంటింటికి వెళ్ళి మేము పోస్టర్లు అంటిస్తున్నాం ఇంటింటికి వెళ్ళి పోస్టర్లు అంటిస్తుంటే అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఒక ఊళ్ళో అంటిస్తే పక్క ఊరు మా ఊరికి చేయండి మా ఊరికి చేయండి అని పిచ్చ ఫోన్ కాల్స్ వచ్చేసి ఫోన్ ఆఫీస్ నుంచి యు స్టాప్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఇమీడియట్లీ స్టేజ్ మీద ఏం చెప్తున్నాం మేడ తెగి పడినా కానీ అడుగు వెనక్కి పడదు ప్రత్యేక హోదా పోరాటం కోసం అని అప్పుడు స్టేజ్ మీద ఆన్ గ్రౌండ్ చేస్తుంటే ఆపేయండి ఎందుకు స్టాప్ చేయమన్నారు అదే కదా పవన్ కళ్యాణ్ కి జనసేన బలపడటం ఇష్టం లేదు జనసేన పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ కాదు అసలు ఎవరిది చంద్రబాబు నాయుడు మీకు దాని ఇంకో ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ చెప్పాను కదా ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ఇంకో ఇంకోటి చెప్తాను ఆంధ్రాలో మన వన భోజనాలను జరుగుతూ ఉంటాయి కార్తీక వన భోజనం అది ఏ క్యాస్ట్ కా క్యాస్ట్ చేస్తారు జనసేన పార్టీ మొదటి సిద్ధాంతం ఏంటి కులాలని కలిపే ఆలోచన విధానం జనసేన పార్టీ తరఫున అన్ని కులాలకి ఒకే చోట కార్తీక వన భోజనాలు ఏర్పాటు చేద్దామని ఒక ఆలోచన నేను చెప్పాను దట్ వాజ్ వెరీ అప్రిషియేటెడ్ బై ఎవ్రీబడి నాలుగు ఆదివారాలు ఉంటాయి కదా కార్తీక మాసం ఫస్ట్ ఆదివారం ఒక పది పన్నెండు చోట్ల వాళ్ళందరూ అరేంజ్మెంట్ చేసుకున్నారు ఒక ఆయన వచ్చి జనసేన పార్టీ ఆఫీస్కి వచ్చి ఇన్విటేషన్ కార్డ్ ఇవ
పవన్ కళ్యాణ్ లేడు నాదెల్ల మనవారు చూశాడు ఏంటిది అన్నాడు సార్ కార్తీక వన భోజనాలు చేస్తున్నాము అన్ని కులాలకి సామూహిక సహపంక్తి వన భోజనాలు ఏదో పెట్టాడు అన్నీ బాగుంటుంది సార్ ఏదంటే అదేంటి ఇది ఎవరు ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే మన పార్టీ సిద్ధాంతం కదండి కులాలు లేకపోవడం ఇది మనం ఆచరణలో చూపిస్తే మోర్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది కదా ఒక ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తికి ఒక ఓసీ అతను వడ్డిచ్చి అతని ఇస్తరాగా తీసుకుంటే మొత్తానికి ఐక్యత చాటుకుంటే ప్రాక్టికల్గా చేస్తే ఇట్ మీన్స్ ఎలాట్ మాటలు చెప్పింది అనుకుంటే లేదు లేదు ఇది ఆపేసేయండి లేదండి మేము టెన్ హౌస్కి డబ్బులన్నీ కట్టేసాము క్యాటరర్స్కి అందరూ ఇచ్చేసాము అంటే నో నో యూ స్టాప్ దిస్ అంటే ఐ విల్ ఆస్క్ పవన్ కళ్యాణ్ టు మేక్ ఎ ట్వీట్ నాట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఎనీ సచ్ ప్రోగ్రామ్ మార్చి ఒకటి రోజు చూద్దామని పవన్ కళ్యాణ్ ట్వీట్ జనసేన పార్టీ తరఫు పేరు మీద కానీ పవన్ కళ్యాణ్ పేరు మీద కానీ ఎవరు ఒక ఆర్థిక వన భోజనాలు చేయకండి నీ పార్టీ బలపడాలని నీకుంటే పార్టీ నీదే అయితే ఈ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని వదిలేస్తావా సో మొత్తానికి మీరు అంటుంది ఏంటంటే దట్ బేసికలీ ఆయన చేసే చెప్పే మాటలకి చేసే పనులకి పొంతన ఉండదు రెండోది ఇవన్నీ అంటే వెరిఫై చేసుకోకుండా ఒక భ్రమ ప్రపంచంలో ఉంటూ అవన్నీ చెప్పినంత ఏది వచ్చినా కూడా ఫిల్టరింగ్ లేకుండా బయట పెట్టేయడం అది తన ఓన్ సొంత నాలెడ్జ్ లాగా ఇవన్నీ దేనికి సంకేతం అంటారు అంటే దీనికి ఒక లిటరలీ ఐ మీన్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఒక ఇది తనకు తాను పొగిడించుకొని తను మహాత్ముడి అని అనిపించుకోవడం పవన్ కళ్యాణ్కి ఇష్టం ఈ ఎంజాయ్స్ దట్ అంటే మీరు స్టేజ్ మీద ఎవరైనా సరే క్రేన్లతో లేపే దండలు వేయడం కానీ పూలాభిషేకం చేయడం కానీ ఎవరైనా సరే తన స్పీచ్ ఇస్తుంటే పరిగెత్తుకొచ్చి కాళ్ళకి దండం పెట్టడం దిస్ ఆర్ ఆల్ స్క్రిప్టెడ్ స్క్రిప్టెడ్ స్టేజ్ అవి పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతుంటే వస్తారు ఒక యువకుడు పరిగెత్తుకొస్తాడు అతని ఇద్దరు గాడ్స్ ఆపుతారు ఏయ్ వాడిని ఎందుకు పట్టుకున్నారు వదిలేయండి వాడిని అంటారు వాడు వచ్చి కౌగిడించుకుంటాడు సో దానివల్ల ఏమవుతుంది ఒక మానసిక రోగి లక్ష మంది తయారవుతారు అట్లాంటి నేను అంటే మా కోసం అంత తప్పిస్తున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ అనే భ్రమ యువకుల్లో చెప్పి వాళ్ళని మానసికంగా బానిసలు చేసుకుని ముఖ్యంగా మా కాపు సామాజిక వర్గం యువత నాశనం అయిపోయారు వీళ్ళ వల్ల ఈ సెలబ్రిటీ వర్షిప్ సిండ్రోమ్ వల్ల సో తను దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తాడు తన పొగడ్తలని తను ఒక పెద్ద మేనిఫెస్టెడ్ దీంట్లో ఇమాజిన్ చేసుకుని హీ థింగ్స్ దాట్ హీస్ సచ్ ఎ గ్రేట్ పర్సన్ లైక్ వివేకానంద అంటే అసలు ఐడియాలజీకి సంబంధం ఉందా లేదా చెగువేరా అండ్ భగత్ సింగ్ ఆర్ కమ్యూనిస్ట్ వివేకానంద ఈజ్ రిలీజియస్ అన్ని ఉన్నాయి నాలో మీ ప్రపంచంలో ఒక గొప్ప వ్యక్తి పేరు చెప్పండి ఆ క్వాలిటీస్ నాలో ఉన్నాయి లేదని నేను చూపిస్తా అంటాడు మీరు ఈ రోజున రేపొద్దున ఇవాళ లోక్ నాయన లోక్ నారాయణ జయప్రకాశ్ నారాయణ లోక్ నాయక్ జయప్రకాశ్ నారాయణ మళ్ళీ రామ్ మనోహర్ లోహి అన్నారు అంతే మీరు ఒక పుస్తకం ఒక పుస్తకం ఒక ఆటలు ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు అందరు నా భయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆయన మీరు సూపర్ మ్యాన్ అన్నారనుకోండి ఆయన అది కప్పుకుని కట్టుకుని వెనకాల ఎగిరితే ఏమో మరి చెప్పలేం సో మొత్తానికి ఐ మీన్ ఇవన్నీ పొలిటికల్గా సెటారికల్గా కామెంట్ చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే ఇప్పుడు డెమోక్రసీలో ద డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్ ఇస్ బీయింగ్ చాలా చాలా డిస్టర్బ్డ్ బై దిస్ డిస్ట్రాక్షన్ బికాస్ నిజంగానే సమస్యలు వ్యవస్థలో ఉంటే గవర్నమెంట్ చేసిన పనులు కానీ ఏమన్నా అవి తక్కువ అయి ఉండి అనుకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చకపోతే ప్రతిపక్షానికి ఒక పా పాత్ర ఉంటుంది నిర్మాణాత్మకంగా దానికి ప్రజల్ని వెంట పెట్టుకుని ప్రజలతో ప్రజల కోసం ఉద్యమం చేసి ఒక్కొక్క అంశం అంశాల వారీగా దాన్ని సార్ట్అవుట్ చేసి దాన్ని తరోగా రీసెర్చ్ చేసి ప్రజల ముందు ఉంచడం ఒక ఎత్తు ఊరికే మనకి బండి దొరికింది కదా బండి వేసుకు వెళ్ళిపోయి అక్కడ స్టేజ్ దొరికితే అక్కడ మనకి నిలబడి బోల్డ్ అని స్పీచ్లు దంచుకొట్టేసి పైగా స్పీచ్ల్లో ఎవరు లాగకపోయినా తనే తన మీద వ్యక్తిగత జీవితం గురించి జోకులు వేసుకుని తన అన్నప్పుడు లేనిది మిగతా వాళ్ళు నీకు పరంగా నీది బ్లూ షర్టు మీరు బ్లూ షర్టు బ్లూ ప్యాంట్ అంటే మీకు ఏ బ్లూ షర్టు బ్లూ ప్యాంట్ అంటావా నా బట్టల నుంచి కామెంట్ చేస్తావు అంటుంది మీరు అనుకో మీరు వేసుకుంది బ్లూ షర్టు బ్లూ ప్యాంటే కదా మరి ఆ మాట కనుక ఎవరైనా అంటే నొచ్చుకోవాల్సింది ఏముంది నువ్వే మీరే అన్నారు కదా చాలాసార్లు ఇప్పుడు ఆయన ఎట్లా అంటే ఆయనకి మానసిక బానిసలు అయితే క్రియేట్ చేశాడండి ఆయన ఈయన ఏది చెప్తే అదే కరెక్ట్ ఇళ్ళలు కేకలు వేసేవాళ్ళు ఉన్నారు సో అతను ఆ క్రౌడ్ ఏ చెప్తే అదే ఓటర్స్ అంటే ఒక నియోజకవర్గంలో రెండు లక్షల మంది ఉంటే అక్కడ అటెండ్ అయితే ఐదు వేలు పదివేల మంది ఆ పదివేల మందే మూడ్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ టూ ల్యాక్స్ పీపుల్ అనుకుంటాడు అతను అక్కడ వచ్చింది అసలు ఆయన చూడడానికి ఆశించుకున్న వాళ్ళు ఎవరు అక్కడ రాలేదు ఈయన అన్ని పోస్కోల్ కబుర్లు చెప్తారు అదే ఇట్ డజంట్ మీన్ వాట్ హీ సేస్
ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్పండి ఆయన పార్టీ నాయకులు ఉన్నారు చాలామంది చాలామంది దే లుక్ మోర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అండ్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ అన్ని విధాల వాళ్ళకి కొంచెం పొలిటికల్ నాలెడ్జ్ ఉందని అనిపిస్తుంది వాళ్ళ మనసులో ఎలా ఉంటుందండి అంటే ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసి లక్ష్మీనారాయణ చింతల పార్థసారథి చీఫ్ సెక్రటరీ రామో రామ్మోహన్ రావు గారు ఆగుల్ సత్యనారాయణ గారు అద్దెపల్లి శ్రీధర్ గారు ఆర్టీఏ విజయబాబు గారు వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు కదా మీరు చెప్పే క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు అక్కడ లేరు ఇప్పుడు ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు పవన్ కళ్యాణ్ పొగిడి నెల నెల జీతం తీసుకోవడం డబ్బులు సంపాదించుకోవడం వాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారు అక్కడ డబ్బులు సంపాదిస్తారా జీతము ఎవ్రీబడి పోయాడు అక్కడ ఓ ఉద్యోగం అది అక్కడ ఉద్యోగస్తులే ఉన్నారు అర్థమైపోయింది సో మొత్తానికి మరి ఈ పర్టికులర్ ఈ యాత్రలో చేస్తున్న ఈ అలిగేషన్స్ తాలూకు రిపర్కషన్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి చింత రాజశేఖర్ అంటే ఫ్యాక్ట్స్ జనాలకి చెప్పాల్సిన బాధ్యత గవర్నమెంట్ ఉంది నాట్ వైసీపీ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ వైసీపీ గవర్నమెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పాలి ఫిగర్స్తో రావాలి వాలంటీర్స్ ఏ వాలంటీర్స్ అయితే తీసుకెళ్లారో ఆ వాలంటీర్స్ని ఇంటింటికి పంపించి అమ్మ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉమెన్ ట్రాఫిక్లో అందరికంటే దేశంలోనే అతి తక్కువ ఉన్న రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ అది అది అంటే స్టాటిస్టిక్స్ బయట పెట్టాల్సిన బాధ్యత ఉంది కానీ లేదు ఇప్పుడు బురద చల్లి బట్ట కాల్చి మీదేసి నువ్వు కాపాడుకుంటే ఎలాగండి అది అదే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ హాజ్ బెటర్ థింగ్స్ అండ్ బిగ్గర్ థింగ్స్ టు డూ కదా ఇప్పుడు ఏ గవర్నమెంట్ అయినా సరే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో వచ్చి ఫలానా ఎక్స్ వై జెడ్ మీద ఆరోపణ చేశారు బేస్లెస్ గా ఉండేది వినడానికే బేస్లెస్ గా ఉండేది దాని ఎలా మరి ఎందుకు దాన్ని డిఫెండ్ చేసుకుంటూ పోతే ఎనర్జీస్ ఎక్కడ పెట్టినట్టండి అంటే ఇప్పుడు ఏ మాత్రం లాజికల్ థింకింగ్ ఉన్నా సరే వాడికి ఇవన్నీ నమ్మడు ఎందుకంటే కేంద్ర నిఘా వర్గాలు వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ ఎలా జరుగుతుందో వాళ్ళకి వేరే పని లేదా దే హ్యావ్ బిగ్గర్ జాబ్స్ టు డూ అండ్ మస్ట్ మస్ట్ బై బిగ్గర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టు పెర్ఫామ్ కానీ ఇది వచ్చి కేంద్ర నిఘా వర్గాలు ఎవడో ఇంటి ముందర వచ్చి పాబు మందు తాగి వచ్చి గొడవ చేస్తే నా మీద హత్య ప్రయత్నం చేయడానికి వచ్చారు కేంద్ర నిఘా వర్గాలు నాకు చెప్పాయి సుపారి ఇచ్చాడు ఏమన్నా అంటే ఏదైనా సరే కేంద్ర నిఘా నిఘా వర్గాలు ట్యాక్ చేసేయడం ఎవరైనా సరే ఆర్టీఏలో కంప్లైంట్ వేయాలి కేంద్ర నిఘా వర్గాలు నిజంగా చెప్పాయా లేదా ఇది ఇమేజ్ టార్నిష్ అవుతుంది ఐబీది సిబిఐ కేంద్ర నిఘా వర్గాలు ఈయన పిలిచేందుకు చెప్తారండి ఫస్ట్ డీజీపీకి ఇస్తారండి నివేదిక డీజీపీకి ఇస్తారు నివేదిక లేదంటే గవర్నమెంట్ ఇంకెవరైనా ప్రాపర్ ఛానల్ వెళ్తుంది అది పవన్ కళ్యాణ్ సాయంత్రం మందు కొడతారు అంటే వాళ్ళు కూర్చొని పవన్ కళ్యాణ్తో కూర్చొని పంచుకు షేర్ చేసుకోవడానికి అలా అనఫిషియల్ గా ఆఫ్ ద రికార్డ్ చెప్పినా కూడా దానికి శాంక్టీ ఎక్కడ ఉంటుంది యూ బ్రింగ్ అవుట్ రిపోర్ట్ అంతే అంతే కేంద్ర నిఘా వర్గాలు ఎప్పుడు చెప్పాయి ఎలా చెప్పాయి షో సమ్ ఎవిడెన్స్ అది లేకుండా ఇప్పుడు అంటే దిస్ ఇస్ రియలీ మిస్లీడింగ్ ద పీపుల్ అండ్ ఒక డెమోక్రసీలో నిజంగా ఒక ఒక ఏం చెప్పాలి ఇంకా దానికి పదం కూడా రావట్లేదు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ స్పీక్స్ అబౌట్ డెమోక్రసీ కానీ పార్టీలో డెమోక్రసీ లేదు పార్టీలో డెమోక్రసీ లేదు కాబట్టి నేను ఇందాక చెప్పిన పేర్లు వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు జీ హుజూర్ అని పవన్ కళ్యాణ్ని పోగిడి పవన్ కళ్యాణ్ని ఇల్యూజన్స్లో అనునిత్యం జీవింపజేసే వాళ్ళు మాత్రమే అక్కడ ఉన్నారు సో ఆయన కూడా ఒక భ్రమ ప్రపంచం ఉందంటారు ఒక విధమైన వాళ్ళు వాళ్ళు భ్రమలో లేరు ఆయనకి ఆయనకు ఒక భ్రమ ప్రపంచంలో సృష్టించి ఆయన ఆ భ్రమలో ఉంచి వీళ్ళు లబ్ధి పొందుతున్నారు అది జరుగుతుంది వీళ్ళు జీవనాధారం కోసం చేస్తున్నారు అది మొత్తానికి వెరీ అంటే చాలా డిస్టర్బింగ్ గా వాలటైల్ గా తయారయ్యారు రాజకీయాలు చిత్తరాజశేఖర్ గారు రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఇంటెన్సిఫై అవుతుంది ఇంటెన్సిఫై అవుతుంది సో వేచి చూద్దాం మరి అధికార వర్గాలు ఏ విధంగా సమాధానం చెప్తారో లేకపోతే దే చూస్ టు ఇగ్నోర్ బట్ ఖచ్చితంగా ప్రజలు బికాస్ వాలంటీర్లు అంటే ఇది ఎవడం కేవలం ఒక ఐదో పదో కాదు ఇంతమంది పెద్ద వాలంటీర్ వ్యవస్థలో ఇంతమంది వాలంటీర్లు ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దే హ్యావ్ వాళ్ళ మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి వాళ్ళు కూడా రిటాలియేట్ అవుతున్నారు వేచి చూద్దాం ముందు ముందు ఏం పరిణామాలు చేసుకుంటాయి చోటు చేసుకుంటాం నమస్కారం అండి థ్యాంక్ యూ